exclusif pour le Cirque de Minuit, Vanessa Paradis. Ça vous effraie quelquefois l'impression d'être un élément d'une sorte de machinerie que vous auriez en emballé vous-même Ce qui m'effraie, c'est que c'est que c'est que je me suis rendu compte que j'ai pas toujours les moyens de dire stop quand j'ai envie de dire stop. Et ça, ça m'effraie beaucoup. Il y, y a tellement de choses impliquées. Je veux dire, l'artiste, l'artiste est la, la personne qui est mise en avant et qui qui reçoit tout et qui prend tout, ou qui prend tout dans la gueule. Mais, mais en dans ça, il y, y a tellement de choses, y a tellement de choses impliquées. Les, les maisons de disques, les promoteurs de concerts, les gens qui ont acheté leurs tickets. Enfin, tout ça, on peut, ne on peut pas, sous prétexte que tout d'un coup, bon, même si on n'en peut plus, si on peut, ne on peut plus tenir, on ne peut pas. Quoi. Ça implique trop de gens. Et c'est ça qui est difficile. C'est que je suis toute seule, mais je, je suis la personne qui peut tout foutre en l'air. C'est est ça qui est... Qui est c'est ça la pression. Quoi. C'est une revanche par rapport à un temps où vous en avez pris plein la gueule Je ne le, vis... le vis pas tellement comme ça. Bien sûr que, que j'ai envie que les gens qui ont dit que Paradis est une seule petite conne manipulée, qui ne savait rien faire que, que de faire un tube et que j'ai eu le taxi, qu'elle ne saurait rien faire d'autre. Bien sûr que je suis contente de savoir que ces gens-là sont dans la salle et qu'ils sont repartis contents ou bluffés, ou euh, même s'ils ne l'ont pas dit, même s'ils ne l'avouent pas. Quoi. Euh... Ça me fait plaisir, mais, 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 mais toute la machine, je ne je, je, je vis pas par rapport à une revanche. Quoi. Bien sûr que ça, ça joue, ça joue, parce que c'est sûr que de toute façon, d'abord quand on est une femme dans ce métier, en plus quand on est une jeune femme, enfin, je veux dire, ça commence à aller mieux parce que je prends de l'âge. Mais quand j'avais 14 ans, c'était très très difficile de me faire prendre au sérieux et, et de, de dire que j'étais pas une marionnette et ceci, cela. Donc forcément, il y a un moment où on a envie de dire, attendez... Je ne suis pas manipulée, regardez ce que je sais faire et, et après vous jugerez. Quoi. Ça joue, mais c'est en même temps, c'est quelque chose de très personnel. Quoi. Tout ce que je fais là, c'est quelque chose de très personnel, c'est de très égoïste. C'est ma façon de m'exprimer, c'est ma façon d'être heureuse, c'est ma façon de m'évader euh, et, de, et, et de, 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 vivre une, une, de vivre une certaine folie. Et... Et bon. <rire> Il y a un paradoxe quand on, quand on regarde un petit peu les étapes de ce qui est déjà votre carrière. Est à la, on a l'impression qu'à la fois, à chaque fois, vous rentrez dans l'univers d'un créateur. Que ce soit Gainsbourg, alors que ça se passe bien ou mal, que ce soit Gainsbourg, que ce soit Brissot, que ce soit Good pour, pour Chanel. À chaque fois, on a l'impression que vous, vous rentrez dans cet univers-là. Et en même temps, on a l'impression que c'est vous qui quand même tirez les marrons du feu. Et, et que c'est vous finalement qui tirez les fils de la marionnette que vous évoquiez tout à l'heure. Euh, je ne sais pas comment dire parce que tout ce, tout ce qui a été créé autour de moi n'a pas été, pas été euh, écrit, créé vraiment par moi mais, mais j'ai eu vraiment beaucoup de chance de rencontrer des gens tellement talentueux et des gens qui étaient tellement à mon écoute c'est à dire qu'ils ne faisaient pas ils faisaient pas, euh, ils faisaient pas ce qu'ils savaient faire en, en me le donnant quoi, comme si, euh, comme si je sais pas, ils faisaient quelque chose et puis qu'ils me le vendaient euh, voilà, je l'ai fait, tiens, prends le... Les gens, les gens, les gens, je, parce que je me suis attachée à eux, peut-être qu'ils se sont attachés à moi et, et qu'ils ont eu envie de, de, de rentrer dans mon esprit, de, de, je sais pas, à chaque fois il y a une, une, une complicité et, une, et quelque chose qui, quelque chose qui s'est passé où, où, où j'ai du mal à l'expliquer, mais les, mais, mais les, je sais pas, les gens étaient complètement à mon écoute et, et avaient, avaient envie de me faire plaisir. Quoi. À chaque fois, je l'ai senti comme ça. Même quand je travaillais avec des gens qui avaient un ego pas énormissime et, et, et qui étaient énormément talentueux, reconnus, tout ça. À chaque fois, ils ont, ils ont jamais fait leur truc de leur côté. À chaque fois, ils avaient besoin de, de savoir que j'étais heureuse et, et que j'étais contente de ce qui se passait. Mais en même temps, il euh, y a une autre chose qui se passe, c'est que moi, ça me plaît beaucoup de rentrer dans leur univers et de changer. Et en fait, c'est pas changer, c'est d'exprimer de, quelque chose qui est en moi que j'ai jamais montré. Comme des facettes qui s'éclaireraient à chaque rencontre de façon différente. Exactement, exactement. Et, et euh, je sais pas, moi j'adore ça. J'ai pas la sensation de, de me transformer et de, et de devenir, euh, euh, d'être vampirisé par quelqu'un. J'ai jamais eu cette sensation-là. Ou alors en tout cas, ça m'a plu d'être vampirisé, je sais rien. Et avec Lenny Kravitz, ça s'est passé comme vous venez de le dire, d'un point de vue oui. musical. Oui. Puisque c'est lui qui donne toute la coloration au spectacle que vous allez faire dans un tout, tout petit instant. Mm -hmm. Ça a été une rencontre aussi importante que, je ne sais pas, celle avec Gainsbourg ou davantage peut-être 
Euh, c'est pas comparable C'est difficilement comparable parce que Gainsbourg... Euh, Gainsbourg, c'est quelqu'un avec qui j'ai grandi. Enfin, j'ai grandi de, depuis que j'ai 5 ans, j'ai grandi avec Gainsbourg, son image, sa musique. Tout d'un coup, le rêve est devenu réalité. Je travaillais avec lui, on, on a travaillé ensemble pendant 3 mois. Après, on s'est vu pendant un an et puis après, il nous a quittés. Et, euh, et c'est quelque chose qui m'a vraiment beaucoup marqué. Maintenant, avec Kravitz, euh, c'est quelqu'un qui était tellement à l'opposé de moi au niveau de, au niveau de sa culture, au niveau euh, de la façon dont lui, il a grandi. Euh, et, et, la, et la complicité s'est fait pareil, peut-être même plus, mais bon, ça fait, ça fait maintenant, ça fait, ça fait deux ans et demi qu'on se connaît. Donc, euh, donc la relation s'est amplifiée, est devenue plus complice et, et plus concrète. Donc c'est sûr qu'aujourd'hui, je dirais qu'elle est plus forte. Parce qu'on est plus proche. Je suis plus proche, je suis plus proche de Gravis que je l'ai été de Gainsbourg. Mais ça, c'est la vie qui veut ça. J'aurais... j'aurais... Je sais rien. Je sais plus quoi dire. J'adore ce silence. <rire>